আমরা লাইভে আছি সো ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাস মেবি উই আর অন ফেসবুক লাইভ সো আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে ক্লাস করব সেটা হচ্ছে আমাদের স্পোকেন লেকচার শিট 3 এবং এই লেকচার শিটে কিন্তু আমরা মূলত কি কি পড়ব সেটা আমরা একটু পর দেখতে পাবো তার আগে একটা কথা বলে নেই আমরা কিন্তু লেকচার শিট 1 এবং 2 কমপ্লিট করেছি সো আজকে যে আমরা যে বিষয়টা পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের লেকচার শিট এবং এবং সেই সাথে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে past perfect continuous আছে এবং future perfect continuous আছে তাহলে এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দিয়ে আপনি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন যদি কখনো বুঝতে গিয়ে সমস্যা হয় আপনি আমাকে কল করতে পারবেন আই ক্যান অ্যাসিস্ট ইউ ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের স্পোকেন লেকচার শিট 3 আমরা প্রথমেই পড়ব হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি একটু জয়েন করলে ভালো হতো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটা কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে প্রেজেন্ট মানে কি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান আর কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে আমরা সবাই বলি না যে কাজটা কন্টিনিউ করো কাজটা কন্টিনিউ করো মানে হচ্ছে কাজটা চালিয়ে যাও ননস্টপ চালিয়ে যাও ঠিক আছে মনে করেন একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট আরেকটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মানে বর্তমানে কোনো একটা কাজ চালিয়ে যাওয়া বর্তমানে কোনো একটা কাজ চালিয়ে যাওয়া বা চলতেছে এরকম কোনো কিছু বর্তমানে এখন একটা কাজ চলতেছে মনে করেন আপনি কোন একটা কাজ করতেছেন আপনি এখন করতেছেন রাইট নো ইউ আর ডুইং ক্লাস আপনি এখন ক্লাস করতেছেন তার মানে এটা হচ্ছে আপনি বর্তমানে ক্লাসটা করতেছেন আর এটা হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে একটা বিষয় বুঝলাম প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান আর কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে চলমান তার বর্তমানে চলতেছে এরকম কোনো কিছু কাজ বোঝালে সেটাই হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে তাহলে আমরা এই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়টা কেন বলছি কারণ আপনাকে শিখাচ্ছি আমি প্র্যাকটিক্যাল ভাবে আমি কিন্তু সংজ্ঞা পড়াই নাই আপনাকে ঠিক আছে আপনি জাস্ট হিন্সটা বোঝা ট্রাই করেন যে সিকোয়েন্সটা কিভাবে মানে তৈরি করতে হয় সেটা আপনি বোঝা ট্রাই করেন ঠিক আছে সংজ্ঞা মুখস্ত করে লাভ নাই কারণ সংজ্ঞা আপনি আজকে মুখস্ত করবেন আগামীকাল ভুলে যাবেন আপনি জাস্ট বিষয়টা বোঝা ট্রাই করেন যে আমি বর্তমানে কোনো কিছু একটা করতেছি এটাই হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে দেখেন যে এখানে আছে যে বার দ্বারা বর্তমানে কোনো কাজ চলতেছে তাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে এখন আপনি যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ভালো করে বুঝতে চান ইংলিশে কিছু বাক ওয়ার্ডস আছে যেগুলো হচ্ছে নাও নাও মানে কি এখন বর্তমানে রাইট নাও এই এখন মানে এই মুহূর্তে আর কি এটা বোঝাচ্ছে অ্যাট দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তে ভ্যারি মোমেন্ট তাহলে ইংলিশে এই কথাগুলো মানে আপনাকে মিন করবে যে এটা হচ্ছে একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বাক্য এবং বাংলাটা আমরা কিভাবে বুঝবো আমরা যখন স্কুল কলেজে পড়তাম তখন কিন্তু আমরা টেন্সটা কিভাবে মুখস্থ রাখতাম যেটা কোন টেন্সে আছে আমরা পড়তাম যে বাংলা বাক্যে শেষে কি থাকতো তেসি তেসো তেসে থাকতো এরকম সো আমি কিন্তু বিষয়টা লিখেছি কারণ এখানে অনেকেই আছেন অনেক দুর্বল ঠিক আছে অনেকেই আছেন অনেক দুর্বল নতুন করে শিখতে চাচ্ছেন আমি কাউকে ছোট করে বলছি না আমি কি বলেছি বাংলা বাক্য শেষে তেসি তেসে অথবা তেসো থাকে এখন এটা দিয়ে কিভাবে বাক্য তৈরি করব যেমন আমি যদি বলি আমি ক্লাস করতেছি আমি বাজারে যাইতেছি আমি ভাত খাইতেছি আমি কাজটি করতেছি আমি ঢাকা যাইতেছি আমি তোমাকে পড়াইতেছি আমি ঘুমাইতেছি আমি লিখতেছি আমি ঘর পরিষ্কার করতেছি আমি গোসল করতেছি আমি রান্না করতেছি এই তেসি পেয়েছি ঠিক আছে এই তেসি বিষয়টা হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তেসি পেয়েছি আমরা এখন তেসো তুমি করতেছো সে করতেছে রহিম করিম করতেছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে সো তেসি এবং তেসো এবং এটার মাঝে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আমরা বলি তেসি আর আরেকটা বাক্য আছে মানে 
করছো চ করছো মানে একটা হচ্ছে সাধু ভাষা একটা চলিত ভাষা এখন আপনি যেটাই বোঝেন ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় তাহলে একটা বিষয় বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে বর্তমানে আমি কিছু একটা করতেছি সেটাই হচ্ছে আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে এখন আমরা চলে আসি স্ট্রাকচারে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা টেন্সেরই এক একটা স্ট্রাকচার আছে এবং সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদেরকে কি করতে হয় বাক্য তৈরি করতে হয় তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটা কি সো আমরা যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দি ইংলিশে বাক্য তৈরি করতে চাই আমাকে একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের বিভাব কয়টা তিনটা কি কি এম ইজ আর প্লাস বার্ব এবং এই বার্বের সাথে একটা আই এন জি যোগ করতে হবে বার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে একটা আই এন জি যুক্ত করতে হবে এবং তারপরে একটা অবজেক্ট বসবে তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভাই আমি কখন অ্যামিজার ব্যবহার করব আমি কখন অ্যামিজার ব্যবহার করে অর্থাৎ কোন কোন সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর ব্যবহার করে ইংলিশে বাক্য তৈরি করবে এটা বলে দেন হ্যাঁ বলে দিচ্ছি দেখেন প্রথমে যে বিভাগটা আছে হচ্ছে এম অনলি আই আই মানে কি আমি আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন আর আই এর পরে এম বসে আই এর পরে কি বসে এম বসে যেমন আই এম তারপর আছে আর মনে রাখবেন ইউ তারপর হচ্ছে উই এবং দেয় এই তিনটা সাবজেক্টের পর আর বসে এবং ইস ইস কখন বসে এই যে এই চারটা সাবজেক্ট আছে আই ইউ উই আর এই চারটা সাবজেক্ট বাদ দিয়ে পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুর মাঝেই ইস বসে সেগুলোকে বলা হয় থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার যেমন হি তারপর হচ্ছে সি এবং ইট ও নাউন নাম মানে কি কারো নাম বোঝাবে আপনার নাম আমার নাম যে কারো নাম হতে পারে তখন আমরা এই সাবজেক্ট গুলোর পরে আমরা ইস ব্যবহার করব তাহলে আই এর পরে এম ব্যবহার করব ইউ উই দেয় আমরা আর ব্যবহার করব এবং হি সি ইট অথবা নাউনের পর আমরা ইস ব্যবহার করব এগুলো কিন্তু আমি লিখে দিয়েছি তবু আপনাকে একটু শার্প করার জন্য আমি এটা বলে দিয়েছি এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ আপনার ব্রেনে ঢুকানো আর কি ব্রেন ওয়াশ করা ওকে তাহলে একটা বিষয় খেয়াল রাখেন যে আমরা কিভাবে বাক্য তৈরি করব প্রথমে আমাকে কি করতে হবে আমাদের সাবজেক্ট লাগবে তারপর সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাকে বার ব্যবহার করতে হবে তাহলে দেখেন সাবজেক্ট যদি আই পাই কি বলেছি সাবজেক্ট যদি আই পাই তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব এম ব্যবহার করব এবং সাবজেক্ট যদি ইউ উই দেয় পাই তাহলে আমরা আর ব্যবহার করব এবং সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার হয় হি সি ইট অথবা নাউন হয় তাহলে আমরা ইস ব্যবহার করব তাহলে একটা বাক্য দেখেন আমি লিখেছি এখানে যে আমি কাজটি করতেছি এই যে তেসি আছে আমি কাজটি করতেছি বা আমি কাজটি করছি এটা হচ্ছে শুদ্ধ ভাষা ঠিক আছে এটা এখন যে যেভাবে বলেন আর কি তেসিও বলতে পারবেন করছিও বলতে পারবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে এখন দেখেন আমি এখানে কি পেয়েছি তেসি পেয়েছি তাহলে আমি যে কাজটি করতেছি আমি কাজটা এখনো করতেছি যে কাজটা আমার চলমান তাহলে এখানে কে কাজটি করতেছে এখানে কিন্তু আমি কাজটি করতেছি তাহলে আই আই এর পরে কি বসবে এম বসবে ঠিক আছে এই যে এম বসাইছি তারপর করতেছি করা ইংলিশ কি দেখেন এখানে কাজটি আছে টি যেহেতু আছে তাহলে দা ওয়ার্ক এটা একটা হিসাব আর যেহেতু করতেছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর সকল প্রকার কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে বার প্লাস আইএনজি সকল প্রকার কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে বার প্লাস আইএনজি আপনাকে অবশ্যই বারবের সাথে একটা আইএনজি বসাইতে হবে তাহলে এখানে মূল ভার্ভ কোনটা মূল ভার্ভ হচ্ছে এখানে ডু আর আমরা ডু এর সাথে কি বসাবো একটা আই এন জি বসাবো আমাদের স্ট্রাকচার অনুযায়ী তারপর দা ওয়ার্ক তার মানে আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি তাহলে এটা আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারলাম তাহলে এখন আমরা চলে যাই এই বাক্যটা আমরা একটু এক্সপ্লেন করি যে কিভাবে এটা তৈরি হয়েছে বাক্যটা বাক্যটা খুব ইজি এই বাক্যে সাবজেক্ট হলো আই আই পেয়েছি তারপর বার্ব হলো এম আই এর পরে এম বসে এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মূল বার্ব সাথে কি বসে আই এন জি বসে তারপর বাকিটুকু কি একটা অবজেক্ট তাহলে এই সেন্টেন্স অনুযায়ী আমরা আরো কিছু বাক্য প্র্যাকটিস করব জাস্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মেনটেন করে যেমন এখানে দেখুন যে তুমি কাজটি করতেছো তার মানে তুমি করতেছো সাবজেক্ট কে তুমি মানে কি ইউ ইউ এর পরে কি বসবে আর বসবে তারপর ডুইং দা ওয়ার্ক যেমন ইউ আর ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতেছো আমরা কাজটি করতেছি তার মানে কে করতেছে আমরা তাহলে আমরা ইংলিশ কি উই উই এর পরে কি বসবে বলছিলাম আর বসবে সো উই আর ডুইং দা ওয়ার্ক তারা কাজটি করতেছে তারা ইংলিশ কি দেয় দেয়ের পরে কি বসবে আর বসবে 
so they are doing the work ami apnake sequence ta bujacchi mane kon subject er por kon verb ta bosaben seta ami shekhacchi tarpor amra baki aro onek object diye bakko toiri korte parbo thik ache e hocche bishoy okay তাহলে এখন যে বিষয়টা শিখব সেটা হচ্ছে আমাদের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য প্র্যাকটিস করব সেই অনুসারে যেমন এখানে চলে আসবে প্রথমে হচ্ছে আপনার যে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় যেমন সে কাজটি করতেছে তার মানে এখানে কে কাজ করতেছে সে সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে হি হলে কি হবে হি হলে ইজ বসবে তাহলে হি ইজ ডুইং দা ওয়ার্ক রানা কাজটি করতেছে রানা হচ্ছে একটা নাউন এখানে নট ওনলি রানা বাট হোলস অ্যানাদার নাম ইট ক্যান বি ঠিক আছে আপনার নাম আমার নাম যে কারো নাম হতে পারে বলি না যে রহিম কাজটি করতেছে সুমন কাজটি করতেছে ঠিক আছে এই যে এরকম ভাবে যে বাক্যগুলো আমরা গঠিত করি সেটাই হচ্ছে আমাদের নাউন হিসেবে বসে এবং নাউনের পর একটা ইজ বসে কারণ আপনার সাবজেক্ট হচ্ছে সিঙ্গুলার আর ভার্বটা হবে কি সিঙ্গুলার সো রানা ইজ ডুইং দা ওয়ার্ক রানা কাজটি করতেছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার প্রাথমিক ধারণা এখন আমরা চলে যাব আর একটু গভীরে সেটা হচ্ছে আমাদের একটু বিস্তারিত পড়ব যেমন দেখুন এখানে আমি বইটি পড়তেছি তার মানে আমি কি পড়তেছি আমি বইটি পড়তেছি তাহলে আমি পড়তেছি আই এম রিডিং দ্য বুক পড়া ইংলিশ কি রিড আর রিড হচ্ছে এখানে মূল বার্ব আর এর সাথে কি যুগ হয়েছে আই এন জি যুগ হয়েছে তাহলে আমরা কিসে আইন যুগ করব রিডের সাথে অর্থাৎ মূল বার্বের সাথে আমরা আইন যুগ করব আমি এখন ঘুমাচ্ছি I am sleeping now. I am sleeping now. আমরা এই মুহূর্তে ইংরেজি শিখছি এই যে এই মুহূর্তে এখন আপনি আমার সাথে ক্লাস করছেন না তার মানে কি আপনার ইংরেজি শেখাটা কন্টিনিউ চলছে তার মানে আপনি এখন আমার সাথে ইংরেজি শিখছেন আর সেটা যদি অনেকজনকে নিয়ে হয় সেক্ষেত্রে কি হবে যে আমরা এই মুহূর্তে ইংরেজি শিখছি অথবা শিখতেছি একই কথা তাহলে আমরা মানে কি উই উ এর পরে কি বসবে আর বসবে তারপর শেখা ইংলিশ কি লার্ন আর লার্ন হচ্ছে এখানে ভি ওয়ান আর এই ভি ওয়ানের সাথে আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে একটা বার প্লাস আইএনজি সো লার্নিং হয়ে যাবে সে এটা কি হবে উই আর উই আর লার্নিং ইংলিশ রাইট নাও আমরা এখন ইংরেজি শিখতেছি উই আর লার্নিং ইংলিশ রাইট নাও তারা রাত দিন কাজ করতেছে they are working day to night amra agamikal dhaka jacchi we are going to dhaka tomorrow amra mate football khiltesi we are playing football in the field ami youtube dekhchi i am watching youtube watch mane ki dekha ami youtube dekhchi ba dekhtesi eki bishoy i am watching youtube tara ekti jonmodin palon korche ba kortese they are celebrating a birthday party she bazare jacche ba jaitese eki kotha he is going to market tumi ekhon hartecho mane ami ei muhurte hartechi je hata ta amar choloman tar mane ki hobe you are walking right now you are walking right now ekhon ekta bishoy bole dei apnaderke ekta boro sheet diyechilam vocabulary sheet er ebong sei vocabulary sheet er last e dekhechilen je i n g jukto barb ache দেখেছেন সবাই হ্যাঁ ওই আই এন জি যুক্ত বার্ব গুলো আপনি এইখানে ব্যবহার করবেন ওইখানে আছে ওইখানে কি কি আছে ডুইং গুইং খামিং রাইটিং রিডিং হেল্পিং ওয়ার্কিং এগুলো আছে ঠিক ঠিক আছে আপনি জাস্ট এখানে সাবজেক্ট এবং বার্ব নিয়ে বিবার্ব নিয়ে এবং ওইখান থেকে আই এন জি ফর্ম নিয়ে বাক্য তৈরি করবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার আমি তো সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে দিয়েছিলাম আচ্ছা এখন কি আমরা এই যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো বুঝতে পেরেছি সবাই সবাই বুঝতে পেরেছি দেখি যেমন এখানে দেখুন আমরা পার্সন ভিত্তিক নিয়েছি এটা হচ্ছে 
ফার্স্ট পারসন এবং এটা হচ্ছে সেকেন্ড পারসন আর এটা হচ্ছে থার্ড পারসন তাহলে আমরা কিন্তু জানি অলরেডি অলরেডি শিখে গেছি কোনটা ফার্স্ট পারসন কোনটা সেকেন্ড পারসন এবং কোনটা থার্ড পারসন তাহলে এখন আমরা পারসন ভিত্তিক বাক্য তৈরি করব যেমন এখানে দেখুন যে আমি যাচ্ছি অথবা আমি যাইতেছি আই এম গোইন তুমি যাচ্ছ ইউ আর গোইন সে যাচ্ছে হি ইজ গোইন আমি শিখছি অথবা শিখতেছি আই এম লার্নিং তুমি শিখছ বা তুমি শিখতেস ইউ আর লার্নিং সে শিখছে বা সে শিখতেছে হি ইজ লার্নিং আমি সাহায্য করছি বা সাহায্য করতেছি আই এম হেল্পিং তুমি সাহায্য করছ বা তুমি সাহায্য করতেস ইউ আর হেল্পিং সে সাহায্য করছে বা সে সাহায্য করতেছে হি ইজ হেল্পিং আমি পরিষ্কার করছি বা আমি পরিষ্কার করতেছি আই এম ক্লিনিং সো ক্লিন মানে কি পরিষ্কার করা আর এটার সাথে বার প্লাস আইনজি হয়ে কি হয়ে যাবে ক্লিনিং হয়ে যাবে তুমি পরিষ্কার করতেস ইউ আর ক্লিনিং সে পরিষ্কার করতেছে হি ইজ ক্লিনিং আমি ঘুমাচ্ছি আই এম স্লিপিং তুমি ঘুমাচ্ছ ইউ আর স্লিপিং সে ঘুমাচ্ছে হি ইজ স্লিপিং সবাই বুঝতে পেরেছি টেবলটা क्यवहार वार्क नट की এই যে বিবার্ড গুলো আছে বিবার্ড গুলো আছে আমাদের এখানে যে এই বাক্যে এই তিনটা বাক্যে বিবার্ড কোনটা এম তারপর হচ্ছে আর এবং এখানে ইস জাস্ট এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাফার্মেটিভ বাক্য এবং আমরা এখান থেকে কি করব ইন্টারোগেটিভ বাক্য তৈরি করব জাস্ট আমরা এখান থেকে ইন্টারোগেটিভ বাক্য তৈরি করতে পারলেই আমরা অনেক কিছু শিখে যাব সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ কোয়েশনে শিখে যাব তাহলে এখানে এই যে বিবার্ড গুলো আছে ইন্টারোগেটিভ বাক্যে এই বিবার্ড গুলো সাবজেক্টের পূর্বে বসবে সাবজেক্টের পূর্বে বসবে प्रश्न करते मैं कथा बोला ट्राई कर वार्क 
সে কি কাজটি করতেছে একই ভাবে এখন আপনি চাইলে এটাকে এই যে তিনটা বাক্য আছে না এই তিনটা বাক্যকে নেগেটিভ করতে পারবেন যেমন আমি কি কাজটি করতেছি না আমি কি কাজটি করতেছি না এন্টাই ডুইং দ্য ওয়ার্ক এখন প্রশ্ন হতে পারে স্যার এন্টাই কি এন্ট কি দেখেন এম নট এর কনট্রাকশন হচ্ছে এন্ট আই এম নট অর্থাৎ এম নট এর কনট্রাকশন হচ্ছে এন্ট এ আই এন অ্যাপোস্ট্রোফি টি এন্ট শিখে রাখেন ঠিক আছে অনেকের কাছে এটা নতুন মনে হতে পারে তবে শিখে রাখেন এম নট এর কনট্রাকশন হচ্ছে এন্ট সো এন্টাই ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কি কাজটি করছি না আর এন্ট ইউ আর এন্ট ইউ ডুইং দ্য ওয়ার্ক তুমি কি কাজটি করছো না তুমি কি কাজটি করছো না সে কি কাজটি করছে না ইজেন্ট শি ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইজেন্ট শি ডুইং দ্য ওয়ার্ক এখানে ডুইং দ্য ওয়ার্ক হবে ইজেন্ট শি ডুইং দ্য ওয়ার্ক সে কি কাজটি করছে না এখন আমরা কি করব এখন আমরা কি করব এখন আমরা কি করব ডাব্লিউ কোয়েশন রূপান্তর করব যেমন ইন্টারোগেটিভ বাক্য থেকে আমরা কি করব ডাব্লিউ কোয়েশন রূপান্তর করব তাহলে দেখেন বলবেন স্যার বলেন प्रश्न कर জি স্যার শুনতেছি एक्चुअली স্যার আমি আপনি যেটা বুঝেছেন শুনি নাই স্যার আমি নেটওয়ার্ক প্রবলেম চলে এর জন্য স্যার আবার বলতে বললাম আচ্ছা আচ্ছা আমি আপনাকে শেখাচ্ছি দেখেন এই যে আমি কাজটি করতেছি আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক এখন এটাকে যদি আপনি নেগেটিভ করেন তাহলে বি ভার্বের সাথে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে নট ব্যবহার করতে হবে তাহলে আই এম নট নট ডুইং দা ওয়ার্ক ওয়ার্ক আই এম নট ডুইং দা ওয়ার্ক এখন আপনি কি করবেন আপনি এই যে অ্যাফারমেটিভ বাক্যটা আছে এটাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করবেন তাহলে ইন্টারোগেটিভ মানে কি প্রশ্নবোধক বাক্য আপনাকে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করতে হবে তাহলে আপনি যদি একটা অ্যাফারমেটিভ বাক্য থেকে ইন্টারোগেটিভ বাক্যে রূপান্তর করতে চান আপনাকে কি করতে হবে যে বিবার আছে এম ইজ আর সেই বিবার গুলো সাবজেক্ট পূর্বে বসাতে হবে তাহলে এখানে সাবজেক্ট কি আমার আই তাহলে তারপর বিবার কোনটা এম তাহলে এমটা সাবজেক্ট এর পূর্বে বসবে তাহলে এম আই ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কি কাজটি করতেছি এম আই ডুইং দা ওয়ার্কটি আমি কোথায় কাজটি করতেছি ওয়ার ওয়ার এম আই ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কিভাবে কাজটি করতেছি হাউ হাউ এম আই ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কিভাবে কাজটি করতেছি হাউ এম আই ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কখন কাজটি করতেছি ওয়েন ওয়েন এম আই ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কার সাথে কাজটি করতেছি উইথ হোম উইথ হোম এম আই ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কার সাথে কাজটি করতেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় এখন बुजते पे सब তাহলে এখন দেখেন নেগেটিভটা কিভাবে করবেন যেমন দেখুন নেগেটিভটা যে কেন তুমি কাজটি করছো না বা কেন তুমি কাজটি করতেছ না জাস্ট আপনি যে ওয়াই ব্যবহার করবেন ওয়াই এর পরে আপনি আর এন্ট ব্যবহার করবেন ওয়াই আর এন্ট ইউ ডুইং দা ওয়ার্ক কেন তুমি কাজটি করতেছ না কেন সে কাজটি করতেছে না ওয়াই ইজ এন্ট শি ডুইং দা ওয়ার্ক ওয়াই ইজ এন্ট ইজ এন্ট নট ইজ নট ইজ নট এর কন্ট্রাস হচ্ছে কি ইজ এন্ট ইজ এন্ট হি ডুইং দা ওয়ার্ক ঠিক আছে এইভাবে আপনি বাক্য তৈরি করবেন অ্যাফারমেটিভ থেকে একদম ডাব্লিউ কোয়েশন পর্যন্ত আপনাদের এই টেন্সের বাড়ি কাজ হচ্ছে এগুলো এই যে এখানে বার্ফ দেওয়া আছে এই যে সবগুলো বার্ফ দেওয়া আছে আইনজি যুক্ত বার্ফ দেওয়া আছে এগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করে আমাকে গ্রুপে সাবমিট করবেন ওকে এখন আমরা চলে আসি 
past continuous tense. Acha present continuous tense ni kono jamel ase? Na sir, ekdom puri. Na sir, nee. Na sir, inshallah clear. Okay. स्पेसिफिक क आगामीकाल निकटवर्ती बर्तमान चलते बर्तमान ना जेमन कम होते बोझाते जेम देखें फलो करते प्रथम करते प्रश्न हम कर आई वी 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 
noun was noun was মানে কি rana was suman was rohim korim jamal bokkor era was thik ache tale ekhon baki ache kon ta wire wire kokhon u tar pore hocche we ebong ei dei ei tin tar pore wire ke byabohar korte hobe thik ache jemon you wire tumi chile we wire amra chilam they were tara chilo thik ache ekhon apne ke ki korte hobe ei je apni ei chatta je pasta subject ache apni i was boshlen jehetu amra kortechi past continuous tense ar i was bolle apnake bar plus ing byabohar korte hobe shetra ki ekta bar boshbe tar por bar plus ing form thik ache i was something he was something she was something it was something thik ache tar por you you we they eder pore ki boshabe bar plus ing bar plus ing you wire bar plus ing we wire bar plus ing they wire bar plus ing ager tar motoi thik ache oi je sheet e diyechilam bar plus ing sheet bakko gulo words gulo ekhi bhabe apni bakko toiri korben ekhon ami just apnake ektu difference ta bojhai jemon ami jodi boli je i am doing the work tar mane eta hocche amar present continuous tense ami kaaj ti kortechi ami ki bolchi ami kaaj ti kortechi tar mane ekta bishoy bojha try koren je ami ekhane bollam je i am doing the work ami kaaj ti kortechi ekhon jodi bola hoy je ami kaaj ti kortechilam eikhane dekhen eikhane bola hocche je tesi tesi ar eikhane jodi ami likhi je i was doing the work tar mane ki ekhane ki mean korbe ekhane mean korbe tesilam tesilam thik ache tar mane ei dui ta bishoy apni khub bhalo kore bojha try koren tahole apnar kache sob kichu easy mone hobe jemon i am doing the work ami kaaj ti kortechi ei tesi ache ami kaaj ti kortechilam i was doing the work i was doing the work i was doing the work jemon jodi bol prashno note rakhen i am doing the work ami kaaj ti kortechi i was doing the work ami kaaj ti kortechilam ei hocche apnar topat present continuous ebong past continuous er topat tale apni ki bujhte perechen topat ta shobai ji sir bujhte perechi sir ji sir व्यवहार कर प्रैक्टिस आगे आगे बी पढ़ते দেখছেন সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে আমি লিখেছি তাহলে আপনি বুঝতে পারেন আমি উপরে লিখেছিলাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ছিল যে আমি একটি বই পড়তেছি আর এখানে পেয়ে গেলাম তেছিলাম তার মানে কি আপনি আগে বইটি পড়তেছিলেন যেটা আগে আপনার বই পড়াটা চলমান ছিল তাহলে আই ওয়াজ রিডিং এ বুক আমি ওই সময় ঘুমাচ্ছিলাম বা আমি ওই সময় ঘুমাইতেছিলাম আই ওয়াজ স্লিপিং দ্যাট টাইম আমরা ইংরেজি শিখছিলাম বা শিখতেছিলাম উপরে কি বলেছিলাম আমরা ইংরেজি শিখতেছি আর এখন বলছি আমরা ইংরেজি শিখতেছিলাম বা শিখছিলাম একই কথা তার মানে উই ওয়ার লার্নিং ইংলিশ উই ওয়ার লার্নিং ইংলিশ আমরা ইংরেজি শিখতেছিলাম তারা কাজ করছিল বা তারা কাজ করতেছিল একই বিষয় তারা ইংলিশ কি তারা ইংলিশ হচ্ছে দেয় আর আমরা জানি দেয়ের পরে কি বসতো একটু আগে বলেছিলাম দেয়ের পরে কি বসবে ওয়ার বসবে তাহলে দেয়ের পরে যদি ওয়ার বসে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব দেয় ওয়ার সো দেয় ওয়ার ওয়ার্কিং দেখেন 
একটু আগে যে একজন ভাইয়া প্রশ্ন করেছিল যে কাজটি এবং কাজ কি বিষয় মিন করছে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে তারা কাজ করছিল আমি কিন্তু বলি নাই তারা কাজটি করতেছিল যদি বলতাম যে তারা কাজটি করতেছিল তাহলে হবে দেয় ওয়ার ডুইং দা ওয়ার্ক এখানে বার্ব চলে চলে আসবে ডু কিন্তু এখানে একটা বার্ব যেটা হচ্ছে অনলি কাজ আর কাজ মানে কি ওয়ার্ক সো দেয় ওয়ার ওয়ার্কিং আশা করি এখন বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এম আই রাইট मठे फुटबल खेलते खेल खेल एक ही विषय उंग फुटबल इन दिल्ड तुम्हें फ्लोरे हाटते हाटिले You were walking on the floor. She bazaar e jat chilo, ba jai te chilo. Eki bishoy, he was going to market. Tama na ki ki peyechi. He ta hotche third person singular number. Tama ki ki bebar korte hobe was bebar korte hobe. Karon amra jani I, he, she, it, ato ba noun. Eder pore was boshe. Abong you, we, abong there pore ki boshe were boshe. E hotche apnar bishoy. Jaman amra bebar ti niye alochona. आलोचना Got it, everyone? Yes, sir. 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 मोटीशन दिल्ली আমি রান্না করতেছিলাম বা রান্না করছিলাম আই ওয়াজ কুকিং আই এর পরে কি বসে ওয়াজ বসে তুমি রান্না করতেছিলে বা তুমি রান্না করছিলে তুমি আছে ইউ ইউ এর পরে কি বসে ওয়ার বসে ইউ ওয়ার কুকিং সে রান্না সে রান্না করছিল বা সে রান্না করতেছিল ঠিক আছে তাহলে হি অথবা শি বলতে পারেন হি কখন হি হচ্ছে পুরুষবাচক আমরা ঠিক আছে আমি আপনারা যারা আমাদের লিঙ্গে যারা আছেন পুরুষ বাচক তারা হচ্ছে হি আর শি কারা স্ত্রী বাচক যারা মেয়েরা আছে তারা শি ওকে সো অনেক সময় ছেলেরা রান্না করে আমি দেখছি নিয়েছি আর যখন মেয়েরা রান্না করবে তখন শি হবে শি ওয়াজ কুকিং আর হি ওয়াজ কুকিং একই কথা সে পুরুষ বাচক হতে পারে অথবা স্ত্রী বাচক হতে পারে ঠিক আছে আমি গান করতেছিলাম বা আমি গান গাইতেছিলাম একই বিষয় আই ওয়াজ সিঙ্গিং এখানে ওয়াজ হবে ঠিক আছে ওকে তুমি গান করতেছিলে বা গান করছিলে একই বিষয় ইউ ওয়ার সিঙ্গিং সে গান করছিল বা সে গান করতেছিল হি ওয়াজ সিঙ্গিং অথবা শি ওয়াজ সিঙ্গিং আমি খেলছিলাম বা খেলতেছিলাম একই বিষয় আই ওয়াজ প্লেইং তুমি খেলতেছিলে ইউ ওয়ার প্লেইং সে খেলতেছিল হি ওয়াজ প্লেইং আমরা খেলছিলাম উই ওয়ার প্লেইং আমরা ইংলিশ কি উই উই এর পরে কি বসবে ওয়ার বসবে তারপর বার প্লাস আইএনজি প্লেইং তোমরা খেলতেছিলে বা তোমরা খেলছিলে ইউ ওয়ার প্লেইং এখানে দেখেন ইউটা হচ্ছে কি তোমরা মানে লোরাল ওকে তারা খেলছিল দেয় ওয়ার প্লেইং এই হচ্ছে আপনার টেবিলটা এখন আপনি চাইলে কি বলেছিলাম যে আপনি চাইলে এখান থেকেও কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ বাক্য নেগেটিভ বাক্য তৈরি করতে পারবেন একই ভাবে তাহলে আমি একজনকে কল করব সে এসে আমাকে এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করে আমাকে কি করবে আমাকে বলবে এবং আমরা সেই সাথে সবাই একটু বোঝার চেষ্টা করব ঠিক আছে ওকে কে আসবে কেউ আসতে চাই Okay. Hello, sir. Hello. Name, 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 name. 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 Name, name.
সারু মাইন কবির হুমায়ুন কবির আচ্ছা আচ্ছা হুমায়ুন কবির ফার্স্ট ইয়ার করেছে আপনাকে নিচ্ছি পরে নিচ্ছি আপুকে যেহেতু হুমায়ুন কবির ভাইয়া মনস্তর করেছে আমাদের সাথে একটু প্র্যাকটিস করবে এবং আমরা তার কাছ থেকে কিছু শিখব তাহলে উই আর গোনা স্টার্ট ওকে হুমায়ুন কবির ভাই দিবে বলেন আপনি বলেন যে আমি আমি একটি কবিতা লিখতেছি I am writing a poem. Okay. 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 I was writing a poem. I was writing yeah. a poem. Poem. I am writing a poem. Okay. 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 I wasn't writing a poem. Yes. I wasn't. I was writing. not. I was not. I was not writing. कविता लिखते बड़ा प्रसंग चिन्हित तो Yes, right. Wasn't I writing a poem? आपने तो भालो क्या भाई? Okay. Wasn't I writing a poem? एक और poem बनाना भूल गया सर. अच्छा ठीक है चलते हैं. P O E M ना? Okay. Yes. P O E M. Okay. 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 माजे माजे आमी भूल कोडी. ठीक है सर. आमी तो एक शॉप राइट ऐटा हुआ ना. ठीक है सर. Spelling. It doesn't matter. Okay. ताहले एक उन जो दी बोला हुआ है जो I was writing a poem. कार्यता लिखते For whom was I writing a poem? For whom was I writing a poem? Yes, sir. I was writing a poem. When was I writing a poem? 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 रान्ना Yes, oh. I was cooking biryani yesterday. Yes, sir. Well, what happened? It's very simple, Vishay. I was cooking biryani. Biryani, what is the question? Biryani. I was cooking biryani yesterday. What is the question? Yesterday. I was cooking biryani yesterday. What is the question? Yesterday. I was cooking biryani yesterday. What is the question? Yesterday. I was cooking biryani yesterday. What is the I wasn't cooking biryani yesterday. Yesterday. ठीक है सर तार पर तार पर की बोझ बे एक उन बोले न ये टके ये जो ये टके एक affirmative बात को ये टके interrogative कोर माने प्रश्न बोध कोर न Was I cooking biryani yesterday? Yes. Was I cooking biryani yesterday? कार्यस्टारे कथाय
তার মানে সবাই কি বুঝতে পারছি বিষয়টা আমি আপনার কথা শুনতেছিলাম বলেন এটা কি হবে আপনি এখন যদি বলা হয় যে এটাকে নেগেটিভ করেন আবার নেগেটিভ নেগেটিভ করেন এবার আবার নেগেটিভ করব নাকি নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করব হ্যাঁ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করেন ওয়াজেন্ট আই হিয়ারিং ইয়োর ভয়েস ইয়েস তার মানে কি বাংলাটা কি হবে আমি আপনার কথা শুন আমি কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না হ্যাঁ পাচ্ছিলাম না শুনতেছিলাম না না শুনতে আচ্ছা ঠিক আছে একই একই বিষয় একই বিষয় এখন আপনি সমস্যাটা হচ্ছে এরকম যে ওয়াজেন্ট আই হিয়ারিং ইউর ভয়েস আমি কি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না এখন যদি বলা হয় আমি কেন আপনার কথা শুনতেছিলাম না এটা বলেন হোয়াই ওয়াজেন্ট আই হিয়ারিং ইউর ভয়েস তার মানে কি ঠিক আছে আমি কেন আপনার বয়েস শুনতেছিলাম না কেন কারণটা কি ছিল এখন যদি বলি যে কারণটা যদি বলি যে কারণটা তার মানে কি আমার হেডফোন কাজ করতেছিল না তার মানে কি মাই হেডফোন ওয়ার্কিং আমার হেডফোন কাজ করতেছিল না ঠিক আছে হ্যাঁ তার মানে কি সবাই বুঝতে পেরেছেন না এখন কখন শুনবেন আচ্ছা শুনবেন যখন কোন গান শুনেন তখন হচ্ছে লিসিনিং আর কাউকে যদি আপনি আকর্ষণ ভিত্তিক শুনেন তখন হচ্ছে হিয়ারিং ঠিক আছে এই যে আপনি অপর পাশ থেকে ওভার দা ল্যাপটপ ওভার দা অনলাইন ক্লাস আপনি শুনতেছেন আমাকে তাহলে হচ্ছে কি হিয়ারিং যেমন ক্যান ইউ হিয়ার মি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ বলি না আমি অনেক সময় বলি না ক্যান ইউ হিয়ার মি তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ ওই রকম আর কি ঠিক আছে সো আমরা কিন্তু ফেসবুক লাইভে আছি আমাকে এই মুহূর্তে যারা ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু অলরেডি দুইটা টেন্স কমপ্লিট করেছি আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা দুইটা টেন্স ভালো করে বুঝতে পেরেছেন কিনা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স এখন আমার সাথে আপনারা যারা ক্লাস করছেন তারা আমাকে বলতে পারেন যে আপনাদের কোনো প্রবলেম আছে কিনা এই দুইটা টেন্সে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
ভাই চট্টগ্রামে 7 বছর ছিলাম কোন জায়গা স্যার আমার পড়াশোনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচ্ছা 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 না আমার ভাই স্যার আপনার দিকে সিটাগুন্ড স্যার উত্তর চট্টগ্রাম আপনাদের সিটাগুন্ড পার হই তো আমরা আসি ওই যে কি আছে না এটা ভুলে গেছি ফেনি ফেনি হয়ে তারপর লাকসাম হয়ে তারপর আপনার এই সিটি গিয়ে সবাই মারে হাত তারপর ঢাকায় আসতে হয় আর পর ফেনি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ তার লাকসাম আসলে স্যার লাকসাম আসলে বলেন স্যার আমার ভাষা লাকসাম স্যার আর দিয়ে আসলে দেশের বাইরে থেকে আসেন স্যার দেখা করবেন ইনশাআল্লাহ চট্টগ্রামে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই ক্লাসটা করে কেমন লাগছে বলেন তো দুইটা টেন্স আলহামদুলিল্লাহ স্যার অনেক ভালো লাগছে ভালো ভালো লাগছে আলহামদুলিল্লাহ না ওকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমি আরেকটু খুশি হব যদি আপনারা বাকি কাজগুলো আমার গ্রুপে সাবমিট করেন ঠিক আছে স্যার আই স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন ওয়ান কোশ্চেন ইনশাআল্লাহ ওকে জি বলেন স্যার আই হ্যাভ এ ওয়ান কোশ্চেন স্যার আই হোপ স্যার ডু হ্যাভ এ লাইক এ ক্লাস আইটিনারি স্যার আপনার বাড়ি কোথায় হ্যাঁ <laughs> what after because you know you have a sir plan for you know speaking practice yeah, or yeah, you yeah, know yeah. live practice so yeah, this yeah. kind of question will eliminate sir yeah after if you got it like just sit down no. then we'll arrange a spoken lecture sheet which is maintaining with spoken practice it can say one to one yeah. practice inshallah yes yeah, sir yeah that's why i'm asking sir no no okay. that's all no problem don't worry about thank you sir uh, sir amar ekti prashno chilo ji bolen স্যার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এমিজ আর এর পরে তো আমরা সবসময় ভার্ব প্লাস আইএনজি ইউজ করি হুম হুম স্যার প্রশ্নটা হইছে যে এমিজ আর এর পরে ভার্ব ভার্বের তিন নাম্বার রূপ কখন হয় ওটা বয়েসে পেসিভ বয়েসে ওকে স্যার আমার একটা क्वेश्चन স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল বলেন বলেন স্যার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আপনি অ্যাকচুয়াল টুমোরো ইউজ করছেন এটা কি ফিউচারে হবে না টুমোরোটা টুমোরো মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে নিকট ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে ঠিক আছে নিকট ভবিষ্যৎ ক্ষেত্রে আপনি প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আমি আগামী কাল ঢাকা যাব আই আই গো টু ঢাকা টুমোরো এটা বলা যাবে নিকট ভবিষ্যৎ হিসেবে আর আমি আমি আগামী কাল ঢাকা যাচ্ছি যাচ্ছি যাইতেছি আই এম গোইং টু ঢাকা টুমোরো এটা বলা যাবে সমস্যা নাই আর আজকে এই ক্লাসটা কি আর কন্টিনিউ করবেন আজকে এই পর্যন্তই দুইটা টেন্স ঠিক আছে टेंस এটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে পড়াবো ফিউচার টেন্স এবং এখানে দেখেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস past continuous এবং future continuous একসাথে আছে এটাকে আমরা ড্রিলিং পার্ট ক্লাস হিসেবে নিয়েছি এবং এখানে আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস past perfect continuous এবং future perfect continuous টেন্স এগুলো আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ব এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে ঠিক আছে ওকে হোমওয়ার্ক তো একটু যদি দেখাইতা আমি একটু স্ক্রিনশট নিব হোমওয়ার্ক কেন ভাই আমি তো শীট দিয়ে দিব प्रश्नपत्रिक হোমওয়ার্ক কি শুধু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস নাকি 